ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਟਪੇਰੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਲਵਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਆਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਬੂਰ 34 ਦੀ 7 ਆਇਤ ਪੜੋਗੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯਹਾਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਪੇਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਅੱਡਦੇ ਆ ਸਖਤਾਈ ਬੜੀ ਆ ਸਖਤਾਈ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਖਤਾਈ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੀਏ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਟੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣ ਜਾਏ ਹੁਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਐ ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚ ਆਫ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਭ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਹalleluya ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੇਖੋ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਟੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਐ ਨੂੰ ਚਲ ਜੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ ਕਿ ਹਿਲਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਟਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਲ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚ 'ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਂਹ ਕੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਣ ਸੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਨੇਰੀ ਆਈਆਂ ਤਫਾਨ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣਗੇ ਪਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਤੁਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਬਲ ਕੀਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਸੀ ਉਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਭੁਰੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਚ ਜਾਗੀ ਕਰਦੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 23 ਦੀ 23 ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਜੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਜੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਯਕੂਬ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਹੋ ਵੇਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਭੇਜਦੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਕੂਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਤੇ ਕਈ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਉਹ ਮੀਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਡੈ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਨ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਸਮਝੀ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਮੈਰਿਕਲ ਵੀ ਮੈਰਿਕਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਪਕ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁਪਕ ਵਾਂਗੂ ਖਿੱਚਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਢਾ ਮੇਰੀ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੇਟ ਚੋਂ ਦਰਦ ਹਟੇਗੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਾ ਐਦਾਂ ਚੰਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁਪਕ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁਪਕ ਲੋਏ ਨੂੰ ਲੋਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਰੇਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਮਰ ਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕਾਢੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਇੱਕ ਪੋਟੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਟਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭੇਤ ਦੇਣ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਟਿਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿ
ਨੇਚਾ ਬਾਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਪਹਾੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮਤ ਬਲਕਿ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਐਨੀ ਕੀ ਕਈ ਕਰਕੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵੀ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਵੇਂਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਘੜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲੋਰੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫਸਟ ਜੀ ਡਬਲ ਮਸਾ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮਸਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਹੋ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾ ਜੇ ਕੀ ਦੇਤਾ ਜੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇਤਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮਸਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੱਢਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਲਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਘਟਾ ਲਾ ਜਿੰਨੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੂੰ ਲਾ ਜੋਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਘਟਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਧਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਚ ਮਾਰਾਂਗਾ ਥੱਪੜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਖਾਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਪਰ ਤੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਟ ਲੜਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਗੋਂ ਲੜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੁਣੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਚੋਂ ਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਚਰਚ ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰ ਬਚਨ ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਪੜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਆ 
ਬਸ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਸੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ ਸੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਇਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ ਆ ਵਾ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਬੰਨਣੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵੈਲੀ ਉਹ ਪਛਾਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਨਾ ਕਿਨੇ ਲੋਕ ਕਿਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਬਵਿਸਤਾ ਸਾਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਨਾ ਆ ਭਾਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਜੀ ਕੋਠਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਐ ਨਹੀਂ ਬਾਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਨਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਸੰਡੇ ਦੇਣਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਵਾ ਆਪੇ ਥੋੜੀ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪੇ ਬੋਲੀ ਜਾਊ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਚ ਰਾਤੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਲ ਦੇਤੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇ ਮਾੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੋਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਆਲਸ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਚਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦੋ ਡਾ ਦੋ ਆਲਸ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪਲਾਨ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਤ ਨਾ ਭਰੋਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲੋਗੇ ਤੋ ਸਾਮਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਗਾੜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਹੀ ਵੇਖ ਚੱਲ ਲਏਗੀ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਪ ਟੋਪੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਟੋਪੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਧੂਪ ਤਕਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੁਣੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਰੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅਸੀਰੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਹਰ ਪੀੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਧੂਪ ਤਕਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਚਰਚ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਮਗਰ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਸੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਅਗੜ ਦਾਦਿਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਖੋਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਚੱਲੋਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧੋਗੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਪੜਦੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਉਤ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਤੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਲਾਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀ
ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਈਫ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਰਚ ਵਾਦਾ ਚਰਚ ਘਾੜਦਾ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਫੜੀ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਭਜਨ ਸੁਣ ਮੈਂ ਰੋ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬੁਆ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਰੋਣ ਬੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਫਿਰ ਰੋਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤੋਂ ਬਸਟ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਬਸਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਕਿੱਲ ਮੇਰੇ ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪੈਰ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾ ਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੱਤੀ ਚਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਮੱਤੀ ਚਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਲ ਜਰਾ ਮੈਂ ਮੱਤੀ ਚਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪੜਿਆ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਨ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਚਲ ਧਿਆਨ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪਿਓ ਦੋਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮੰਨਣੀ ਮੰਨਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜਾਨਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੋਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਕੱਲ ਮੈਲ ਮੂਲ ਜਲੇਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭੰਗੜਾ ਬੋੜਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਾਲਚ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥਾ ਟਾਪਲਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਐਨਾ ਵੇਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਆ ਨੀਲੂ ਸੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਘਟਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਆ ਪਰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਪਵਾਉਣੀ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡੰਡਾ ਲੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡੈਡੀ ਵੇਂਦਾ ਆ ਵੇਲਾ ਕੀ ਡੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮੋਲ ਡੈ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਡਰੋ ਅੱਜ ਡਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਾਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ 
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੱਦ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਕੁੱਜੇ ਕਾਜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਛੱਡ ਜੂਗਾ ਭੱਜ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਕੌਣ ਘਟਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ 12 ਤੋਂ 2 ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਧੜਕਣ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂਪਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੂਤਾ ਦੇ ਹੱਡ ਗਏ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਚਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਡਾ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਿੱਦ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਗ ਤਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੋਂ ਰੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾੜਿਆਂ ਦੇ ਆਰੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੇ ਨੇਮ ਤੇ ਫੇਮ ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਖੋਲ ਡਾ ਜਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਜੋ ਪਛਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜੇ ਗਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਲਾਠੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲਾਠੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਤੇਜਪੁਰ ਪੜ ਦੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਇਦਾਂ ਡੰਡਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੇ ਮੂਸਾ ਵੇਂਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਾਈਬਲ ਕੋਲ ਪੜ ਤੇ ਲੜ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਫ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾਫ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਗਾੜੀ ਪੰਗੇ ਨੂੰ ਫਸ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੇਰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਫੇਰ ਐ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਪੰਜ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਾ ਕਿ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਸਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਦਰਦ ਹੀ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਬੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰੱਖ ਹੱਥ ਹੁਣ ਵੇਰ ਨੱਠਣ ਲਗਾਈਏ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਰ ਤੋਂ ਉਸੇ
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆੜ ਵੜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਵੇਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਾਸ ਅੱਜ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅੱਜ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਘਾਟੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੰਨਿਆ ਕਰੂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਝਿੜਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਅਗਲੇ ਬਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਲੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੈਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਰਪਟ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੀਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਆ ਡੂਟੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵੈਰ ਦੀ ਤੇ ਚਲਾਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀਓ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ 4-6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਇਕਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਸੌਂਡ ਨਾ ਚਲਾਈਏ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੀ ਆ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਨੋਚਾ ਕਰੇਗਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾ ਰਹਾ ਪੜੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਆ ਹੁਣ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਾ ਬੜੀ ਠੰਡ ਆ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਕਈ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਗੱਡੀ ਦੋ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਦੋ ਚੱਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ ਜੋੜੇਗਾ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਟਿਕ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਗੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਗਏ ਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਚ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਦਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ ਚੁ
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜੇ ਨੇਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵੀ ਮਗਰ ਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਚ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੋਕ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਭ ਲਿਆ ਮੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋਗੇ ਆਮੀ ਸਭ ਜਨ ਹਾਂ ਮੇਰਾ 뮤직 ਲਗਾ ਦੋ ਸੱਚ ਸੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਬੰਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਲ ਰਮਾਲ ਲਗਾਉਣ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ 뮤직 ਲਗਾ ਜਰਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਕੈਸੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੈਸੇ ਕੈਮਰੇ ਚ ਨਾ ਬੋਲ ਬਾ ਜਾਉਂ ਜੀ ਕੈਮਰੇ ਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨੀ ਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਐ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਲਾਲ ਪਾਤਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸੌਂਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਦੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਇੱਕ ਜਨ ਬਾਲਟੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਾਲ ਹੈਂਕੀ ਸਵੀਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਮੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਰਾ ਜਿਸ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਬਣ ਤਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏਗਾ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਆਪ ਸੈਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੈਟ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਭ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਲਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਤ ਬਾਤ ਓਕੇ ਰੱਖੋ ਓਕੇ ਰੱਖੋ ਓਕੇ ਰੱਖੋ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣੇ ਮੈਕ ਪਕੜ ਲਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मेरे जीवन में ये तू तेरा नाम कवर मेरे जीवन में ये तू तेरा नाम जलाल ये पाता रहे तालियां बाल्टी लेके जो जिन्होंने दान देना है जो दान दे सकते बाल्टी फड़ो एक जना एक जना बाल्टी फड़ो ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦਾਨ ਪਕੜ ਲਓ ਚੱਲਣਾ ਤੁਝੇ ਬਾਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਬਾਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਬਾਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਲੇ ਬਣੂ ਤੂੰ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬਾਲੇ ਬਣੂ
ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਹੈਂਡ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ